Señores, buenas noches. Disculpen la demora. A ver. Ya. Eh, señores, he colgado en el aula virtual las exposiciones. ¿sí? Está en la semana que corresponde, en la semana que viene. Sí, correcto. Hay cinco exposiciones. A ver un instante. La coordinación administrativa me pregunta si empezamos clases o que la... A ver, buenas noches, profesor. Me indican que hay algunos alumnos me informan que aún no inician clase. Ya. Muy bien, gracias por avisar. Ya, muy bien. El jueves tenemos el primer examen parcial del curso. Y eh, va a venir tanto los contenidos de la primera y segunda unidad, ¿sí? Así estamos también de acuerdo. Ya. Te voy a pasar listo. Marvin, Marvin Aguirre. Profesor, presidente, buenas noches. Marvin, en la clase pasada eh, vimos la triada. Ya. ¿Ah? Lo anoto en el chat. Marvin, ya lo escribí. Esta triada SIP, que vendrían a ser los principios de un sistema de gestión de seguridad de la información, <coughs> o de la seguridad de la información así en general. Eh, ¿Cuál falta? Eran tres principios. Disponibilidad, profesor. Perfecto, perfecto. Mi pregunta es, entonces, ¿qué relación tiene el principio de disponibilidad con el servicio archivístico? ¿O en qué medida el servicio archivístico contribuye a la disponibilidad o viceversa?
algún, algún comentario, quizás algún compañero. Marden, lo planteo de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eh, queremos implementar un sistema de gestión de seguridad de la información en nuestra organización. ¿sí? Entonces vamos a identificar los activos de información. ¿no? Los activos de información de determinados procesos. ¿no? Por ejemplo, queremos certificar eh, procesos misionales, algunos procesos estratégicos y algunos procesos de soporte. ¿Sí? Digamos que el sistema va a ser algo ambicioso porque va a certificar varios procesos de diferentes categorías. Entonces, eh, vamos a identificar los activos de información que forman parte de estos procesos. ¿Sí? Eh, entonces, entre los activos de información, por ejemplo, podrían haber eh, bases de datos ¿no? que forman parte de ciertos procesos. Podría haber software, un software... Eh, digamos, específico, algunos bancos de datos personales, ¿no? Eh, y también el archivo central, ¿sí? El archivo central por el lado o como activo de información del proceso de trámite documentario, ¿no? Porque finalmente tú sabes que el trámite documentario es uno de los procesos de soporte de entrada, ¿no? Porque digamos que es justamente ahí donde inicia el flujo documental al interior de la organización, ¿no? Y digamos la instancia por la cual se reciben los documentos. ¿Ya? Entonces, eh, yo soy el auditor y quiero saber eh, si dentro del alcance de mi sistema debo incluir o no al archivo central. Porque nuevamente, como auditor me rijo por los tres principios. Y son, digamos, mi, mi norte, ¿no? Mi, mi, mi cruz, mi, mi triada. En que siempre estamos mirando los principios. ¿no? Más todo el sistema de gestión se rigen por esos tres principios. Entonces, quiero saber si incluir o no al archivo central como activo de información. ¿En qué medida aporta a la disponibilidad de la información el servicio archivístico? Bueno, en realidad yo creo que, que, es, que sí influye bastante, profesor, porque si bien es cierto la, disponib la disponibilidad este, da a entender que los documentos son este, accesibles en cualquier momento. ¿no? Cuando se necesitan, perfecto. Así es, y, y de una manera este, más rápida, por decirlo así, de esa manera. Yo creo que los servicios, en este caso el archivo central está en total disposición de poder hacerlo lo más ágil posible y de manera sencilla. A través de sus procesos de servicios archivísticos va a contribuir a dar accesibilidad a la información, o sea, hacerlo disponible, ¿no? A servir la información. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en otras palabras, va a contribuir directamente con el principio de disponibilidad, ¿no? Pero tenemos un problema, Marvin. Y parte de la documentación no está organizada, no está inventariada. Entonces, digamos que el principio de disponibilidad, digamos, está, se cumple a medias, ¿no? Hay un riesgo en caso se requiere información por parte de un órgano de control, ¿no? Una, un órgano de fiscalización, ¿no? Eh, no vamos a poder atender la información de forma pronta, ¿no? no va a estar disponible en un tiempo razonable. ¿Qué deberíamos hacer? Quizás, profesor, en este caso, este, gestionar este, algunos roles uh -huh. o algunos, algunos permisos. Uh -huh. Eso, ¿no? De, para... Sí. Sí, continúa. ¿Unos roles para qué? Para gestionar, pues, ¿no? El, el, en este caso, el, el, la disponibilidad de una forma muy, muy sencilla o más rápida. Pero la documentación no está organizada ni inventariada. Como lo dije antes, ¿qué podríamos hacer?
bueno, quizás implementar, ¿no, profesor? Quizás implementar este se, algunos sistemas tecnológicos ya más avanzados para poder uh -huh. este, agrupar, no sé, o, o poder este, realizar un, un archivo ah, más, un inventario ah, más este, específico, creo. Uh -huh. Marden, eh, antes, antes de continuar, quizás algún compañero tenga algún comentario sobre lo planteado. Profe, buenas noches. Usted está comentando qué se haría en el caso de que la documentación esté desordenada, ¿no? Sí, o sencillamente no esté organizada en inventariada, ¿no? Parte. Pero, en ese caso, una en ese fondo. caso, pues, este, el servicio podría darse como que no, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que hay. Uh -huh. Uh -huh. Podría sí, tomar más tiempo de lo necesario, ¿no? O, o María, de, definitivamente tomaría más tiempo de lo, de lo permitido. Uh -huh. Se puede o no se puede encontrar uh -huh. la documentación que piden, pues, ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras yo creo que debería organizarse, pues, ¿no? Por eso. Uh -huh. Eso lo tenemos claro. Pero, ¿cómo, cómo Pero... informamos eso? Profesor, disculpe. ¿Qué estrategias propones? Adelante, Carol. Este, ¿Se podría hacer un diagnóstico situacional? Sí. Donde Por podríamos, supuesto, podríamos hacer, o podríamos hacer un informe, ¿no? Y en ese informe uh -huh. podría haber contenido de un diagnóstico, ¿no? Porque finalmente un informe lo permite. Un informe hay objetivos, antecedentes y análisis, ¿no? Claro, y también el cronograma, ¿no? Que podríamos establecer para eh, poder... Aplicar. Un plan de trabajo, Carol. Exacto, sí. Un plan de trabajo. El antecedente, el perdón, el informe en la parte de antecedentes y análisis, podríamos desarrollar una suerte de diagnóstico ¿no? muy puntual, ¿no? Y en ese diagnóstico podríamos establecer eh, un plan de trabajo a modo de propuesta, ¿no? Tantos recursos, ¿no? tanto tiempo, podría ser al interno o podría ser con la contratación de órdenes de servicio. Profesor, en este caso podría, se podría aplicar el, el pata. Eh, sí, claro, pero nuevamente, si estamos hablando de ahora, junio, ese, esto podría ser en las recomendaciones del pata del próximo año, ¿no? Sí, porque el pata es anual, ¿no? Bueno, son las actividades sí. que se, se visualiza para todo el año. Ajá. Pero finalmente deberíamos informarlo antes a nuestra... A, Depende, o sea, dependiendo de qué, de qué órgano, unidad de organización dependemos, ¿no? Estamos Profesor, buenas noches. Hola. Estamos adscritos a gerencia general o a gerencia de administración. Eh, deberíamos informar primero a nuestra unidad de organización superior, ¿no? Para también solicitar el presupuesto, ¿no? Presupuesto manda, plata manda. Si hay presupuesto, podemos programar la actividad en el pata del próximo año. ¿no? Profesor, claro, este, sí. y también se puede hacer, por ejemplo, este, el programa de control de documentos archivísticos, ¿no? O, eh, o si no, perdón, el, el PCDA, que diga. Sí, sí, Carol, pero ¿qué pasa? Que en el PCDA es un instrumento donde se determinan las series documentales y se establecen sus plazos de retención para su, eh, sus plazos de retención para su conservación y eliminación. Ese instrumento de gestión... Puede ser, puede tomar, su elaboración puede tomar seis meses, ocho meses, es un documento así de bastante, es complejo y, ¿no? Y eh, contribuye a la disponibilidad, sí, pero mucho más contribuye a la disponibilidad que la documentación bien organizada y bien inventariada. ¿no? Profesor, buenas noches. Sí, Michelle. Eh, bueno, actualmente en la empresa donde laboro se está uh -huh. haciendo un inventariado de los documentos porque los documentos ya han excedido su límite, se podría decir, del archivo. Uh -huh. Y aparte de que tienen documentos desde el 2016 hasta el, o sea, del 2006 hasta el 2016. Que cuando, son han, los... cuando han excedido su límite de archivo, ¿te refieres a que ya no hay espacios disponibles? Ya no hay espacio. Ok, ok. Porque han okay. realizado una mala valoración documental. Uh -huh. eh, y han conservado documentos, o sea, de contratos con empresas que ya, eh, ya, no, ya no tienen, o sea, convenio, uh -huh. eh, ya esas empresas o han cerrado. Uh -huh. Entonces, a nosotros nos han mandado a lo que es inventariar uh -huh. los documentos. Primero han hecho un informe, el área, uh -huh. es el área de cobranzas. 
han realizado un informe uh -huh. en el cual han detallado en que ya han excedido uh -huh. su límite, lo que decían es eliminar los documentos eh, que ya han excedido su tiempo de retención, que son de cinco uh -huh. años, eh, o sea, eliminar documentos desde el 2006 hasta el 2017 aproximado, que ya no tengan, o sea, con las empresas que ya no tengan contrato así. Entonces, uh -huh. estos documentos se van a eliminar y con uh -huh. las empresas que sí cuentan todavía esos convenios, uh -huh. eh, se va a digitalizar. Entonces, por uh -huh. eso también se está haciendo un sistema de gestión documental, se va a implementar, porque actualmente lo que es eh, los servicios archivísticos que se están dando, lo que es consulta y préstamo de documentos, se están tardando aproximadamente una semana. Uh -huh. Porque eh, o sea, un, ellos tienen planteado de que se, se haga lo más breve posible, que sea el mismo día uh -huh. de la entrega del documento. Que solamente tenemos inventariados los documentos que son desde el 2018 hasta el 2020. Uh -huh. Y eh, bueno, ya hace unas semanas se han estado yendo en consulta lo que son documentos y contratos con algunas empresas y casi el 40% hemos atendido de las consultas, pero el resto no porque los documentos eh, se encuentran, se podría decir, perdidos. Uh -huh. En toda la, uh -huh. en, en todo uh -huh. el fondo documental no se encuentran, podrían, o sea, están divididos uh -huh. por lo que es eh, años y puedes encontrar uh -huh. documentos del 2016, dos, documentos del 2018, documentos del 2015. Uh -huh. Entonces... Muy bien, Hey, tengo un par de solo preguntas o, o comentarios sobre lo que has mencionado. Primero, es, eh, mencionaste que esta serie eh, ha conservado más tiempo de lo necesario y que se ha realizado una mala valoración. En ese aspecto yo sugeriría eh, eh, mi sugerencia es eh, no, no sé si calificar para un juicio de valor si, si es o no una mala valoración. De pronto fue una valoración eh, eh, incompleta, ¿no? Eh, eh, en ese entonces quizás disponían de poca información. Eh, el marco normativo quizás no lo permitía. No lo sé, no lo sé. De todas maneras, la valoración siempre también es perfectible, ¿no? Eh, los criterios de valoración pueden ir eh, actualizándose, sobre todo si es que hay un marco normativo que puede permitir o no la, la eliminación de determinados documentos, o la implementación de sistemas tecnológicos, ¿no? Que puedan preservar información y prescindir del papel, ¿no? Entonces, eh, eh, en esta parte es una sugerencia. Algo que, y eso lo comparto para toda la clase, eh, algo que suele muchas veces darse en la administración pública es un poco el, eh, no sé si han escuchado el complejo de Adán. ¿Sí? Muchos funcionarios que toman la posta, administraciones que ¿no? eh, preceden el trabajo ¿no? y suelen eh, tener como, como premisa este complejo de Adán, que significa pues crear de nuevo todo. ¿no? Y lo encontramos en frases como, ah, la administración no hizo esto, la administración, lo hizo, la administración anterior lo hizo mal, ¿no? O tuvieron mucho tiempo y no hicieron nada, ¿no? O, sea, sí, o el fondo no está bien organizado, este cuadro de clasificación no está bien, ¿no? Entonces, eh, a veces hay que tomarnos un poquito de tiempo para poder un poco eh, conocer bien el proceso y los detalles de los procesos, ¿no? y ver por qué está organizado de esa manera, ¿no? O quizás fueron los criterios que se tomaron en ese entonces, ¿no? Que los cuales pueden ser eh, eh, ajustables, ¿no? Perfectibles. Ese es por una parte, Michelle. El otro, has dicho algo bien interesante. He dicho que eh, para el servicio se toma, se toma mucho tiempo, ¿no? Para atender al servicio. Allí, por ejemplo, tú puedes eh, demostrar el eh, costo-beneficio, ¿no? La rentabilidad de contar con, digamos, el acervo o la fracción de este de adecuadamente organizado, inventariado, y que va a contribuir a un servicio mucho más rápido, ¿no? Lo cual, pues, eh, no solamente puede tener rentabilidad, porque reduces el costo de horas hombre, ¿cierto? 
sino también eh, reduce las posibilidades ¿no? de eh, posibles sanciones administrativas que puedan haber, ¿no? si estás en una administración pública, ¿cierto? Y muchas veces requieren documentos para, para ayer. ¿no? Reduce su co o costo también de horas sombre y muchas veces pasa que cuando no se encuentra un documento, eh, apoyan pe personal de otras áreas, que es, no lo sé. Y a veces eh, incluso el eh, personal del mismo órgano de línea a quien le solicitan la documentación. Entonces este personal ya no se dedica muchas veces a hacer su trabajo, sino tiene que destinar tiempo y esfuerzos en atender esta documentación. ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, te pongo el caso, por ejemplo, de una organización donde trabajé. El, muchas veces recibíamos muchos requerimientos de información de parte de Contraloría y Fiscalía. Obviamente estos, estos requerimientos de información no vienen al archivo central, van a la unidad de organización productora de los documentos. Si eran, por ejemplo, contratos de concesiones, iban a la unidad de organización de línea. Y ellos nos lo pedían. Entonces nosotros proporcionábamos la documentación como parte de los servicios y ellos tenían que hacer las validaciones, verificar la documentación, etcétera, etcétera. Le tomaba tiempo al órgano de línea. Y nuevamente, el órgano de línea, ¿para qué está? Si no, está, si no es para eh, realizar sus funciones misionales y estos requerimientos, atender, validar esa información, verificarla, son, digamos, tareas, actividades administrativas, ¿no? Que le restan, pues, re recursos, esfuerzos, ¿no? Por eso mismo es que vendimos el proyecto de contratar un servicio de organización por parte de una empresa, porque eran miles de miles de cajas pensando como organización, ¿no? En que iba a beneficiar no solo a la oficina de gestión documentaria, sino a todos los órganos de línea, particularmente una gerencia que era el quien más recibía, pues, requerimientos de información, ¿no? En otras palabras, para liberar a su personal de esa carga administrativa. Entonces, es cuestión ahí de, de vender el proyecto. ¿no? Por ahí algunos no pincelazos. Eh, Jorge, Jorge Sarmiento, perdóname, Vi que levantaste la mano. Quería saber si aún... Eh, bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, hace rato levanté, pero creo que ya mis compañeros se han complementado bien. Solamente de repente por ahí añadí que nosotros cuando recibimos una documentación, uh -huh. eh, nosotros primero que nada pedimos que eh, la descripción de lo que solicitan tiene que tener ciertas características, ciertos datos, y justamente Mínimos, ¿no? va a depender de la calidad de esos datos. Uh -huh para uh -huh. que nosotros podamos atenderles en el plazo que uh -huh. está estandarizado. Muchas veces no, solamente uh -huh. tienen de repente eh, los datos de manera este, incompleta, uh -huh. y, ahí ya, y ahí ya nosotros tenemos que aplicar un rastreo, ¿no? lo que conlleva una mayor uh -huh. cantidad de tiempo. Uh -huh. Por otro lado, antes incluso de realizar el rastreo, nosotros tenemos en nuestro proceso, en el flujo, uh -huh. primero revisar si la solicitud del documento es procedente, es decir, si nos corresponde la custodia de ese documento o no nos corresponde, ya sea documentación interna, transferencias internas de oficinas, uh -huh. como también este, transferencias externas o herencias, entre comillas, si hablamos de los documentos uh -huh. de la unidad Jorge, en otras palabras, verificas si los documentos están o no en tu archivo, ¿no? Sí, pero cuando dan la información incompleta, nosotros, en este caso en uh -huh. especial, nosotros tenemos que ver si es procedente o no, eh, le pongo un ejemplo. Uh -huh. Nos solicitan a veces documentación de la NR. La Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? El Fondo de la Asamblea es. Nacional de Rectores. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que en esos casos nosotros tenemos que revisar, porque hay un pequeño inventario de, de parte de esa documentación que está en proceso de transferencia a Minedu. O sea, falta transferir un 10% del total. Entonces... Es, esa documentación, eh, nosotros más o menos mapeamos si la información que nos proporciona el usuario uh -huh. corresponde o no corresponde. Si no corresponde, entonces informamos inmediatamente ¿no? Uh -huh. eh, de, que no, de que no procede. ¿no? El, ob obviamente con otros términos, ¿no? uh -huh. explicando... Okay, me me perdí no un poquito. Es o sea, esta evaluación de procedencia, si pudieras explicármelo un poquito más, o sea, cuando me dices si corresponde o no. Ver, sí. me, me perdí un poquito ahí, por favor. 
Sí, eh, si la solicitud procede es porque el documento en cuestión pertenece al fondo de SUNEDU o ah. en su defecto eh, pertenece a una transferencia externa. Es decir, eh, hace, por ejemplo, los, los documentos que nos transfieren las universidades en proceso de CETA. Entonces, ya. si está dentro de, de esos, se podría decir así, eh, parámetros, eh, entonces nosotros ahí respondemos, ¿no? Indicando, si es que no nos da mucha información, podríamos solicitar más tiempo o podríamos indicarle un periodo de tiempo en el que nosotros podamos este, atenderlo, uh -huh. porque tenemos conocimiento de que esa documentación debería estar. Sin embargo, por la poca información que nos da, eso va a tomar una mayor ah, okay. cantidad de tiempo. Ya, ya si, entiendo. Si, porque, no, porque... si no corresponde a esos parámetros, sí. le decimos simplemente de que esa documentación no la tenemos, en, no obra en nuestro archivo. Claro, claro, claro. Ya, excelente. ¿Qué pasa que cuando me dices procedencia, yo entiendo de dónde procede? Es como que yo evaluara quién me solicita la información, ¿no? ¿De quién procede? ¿De quién deviene? Ah, ya, no, viene. no, es otra sección. Ya. Ajá. Y, sí, digamos, es evalúas el requerimiento. Primero que lo, sol lo solicitado sea preciso, ¿no? ¿No? Pueda Así atenderse, es. ¿no? Y ahí vas perfilando, filtrando un poco también el requerimiento y verificas con lo que tienes en custodia en el archivo central, ¿no? Mencionaste que alguna documentación ya no estaba en la CUNEDO, sino en el Ministerio de Educación. La documentación sí? del ANR, Ajá. conforme a lo que se estableció en el momento en que se cerró el, uh -huh. el ANR, su propia disposición del MINEDU mediante resolución, uh -huh. eh, determinó de que toda la documentación del ANR tiene que ser custodiado por MINEDU, salvo, eh, por ejemplo, algunos casos muy especiales como por ejemplo, el legajo de personal del ANR. ¿Por qué? Porque justamente el pago de esas pensiones le corresponde a su medio y es parte ah, okay. de, su, de, de su presupuesto. Entonces, parte, esa, del fondo, parte del fondo fue el Ministerio de Educación y otra parte quedó con la SUNEDO. Ah, sí, uh -huh. una pequeñísima parte. Uh -huh. Uh -huh. Claro, claro. Entonces, cuando tú recibes, cuando se recibe un requerimiento de información, se evalúa ¿no? si, ese, si ese, la información solicitada obra o no en, tu, en los archivos que ustedes administran. Historia, ¿no? Ese es el primer paso. Sí. Claro, claro. También se puede evaluar al solicitante, ¿no? ¿Quién solicita la También. información? ¿no? Es, es muy cierto eso. Por ejemplo, por un tema de control del acceso a esa documentación, nosotros primero verificamos si el solicitante eh, le corresponde tener acceso. Por ejemplo... Uh -huh. si, si solicitan documentación que es transferida por el, la oficina de administración, por poner un caso, uh -huh. entonces el solicitante tiene que ser una persona autorizada de esa oficina. Y si lo uh -huh. solicita de repente de la oficina de recursos humanos, entonces recursos humanos primero debe uh -huh. solicitar la autorización a la oficina de administración, uh -huh. que es la productora, Uh -huh. eh, tiene que solicitar ese permiso para que recién nos solicita a nosotros el documento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay algunos casos en el que hay un tema de confidencialidad uh -huh. y, y todo lo que implica uh -huh. o sea, todas las restricciones y excepciones de la ley de transparencia. Sí, además que es importante darle parte al área productora de los documentos que están solicitando sus documentos, ¿no? Ajá. Si bien sí, no supuesto. se trata de pertenencia, o sea, no son dueños de la documentación, pero sí son productores y son responsables de la información que produjeron, ¿no? No perdamos de vista eso. ¿Qué pasa? Que en el archivo central he conocido muchos compañeros que durante estudios, ¿no? Eh, una vez que está en el archivo central, ya es com de completa responsabilidad, ¿no? La, la documentación, ¿no? O sea, ya es completa responsabilidad del archivo central. La custodia, sí. Pero en estos casos, la información, hay una responsabilidad compartida con el área productora de la información. ¿No? ¿Sí? Imagínense el, eliminar documentos que ya cumplieron su plazo de retención sin darle parte a la unidad productora de los documentos. ¿no? ¿Alguno de ustedes ha llevado a cabo eliminación de documentos? ¿No? Jorge, volvamos, y cuando eliminan, y cuando, perdón, cuando evalúan, ¿no? también suelen dar parte a, a la unidad productora de los documentos, ¿no? Cuando evaluamos se refiere a la valoración, 
No, perdón, cuando ustedes evaluamos, o sea, evalúan el requerimiento, ¿no? cuando ustedes eh, verifican el requerimiento, mejor dicho, ¿no? Eh, verifican que el solicitante sea la unidad productora de los documentos, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, lo que ¿no? pasa es que nosotros, este, en realidad, los requerimientos que recibimos eh, son eh, requerimientos de, 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 de... Son usuarios internos de la SUNED, es decir, es personal de las oficinas de la SUNED. Nosotros directamente uh -huh. no canalizamos requerimientos de, de usuarios externos, de ciudadanos uh -huh. o, o instituciones que requieren la, la información. Entonces, eh, siempre... Por ejemplo, cuando llega por ajuste de la información pública, por dar un ejemplo, uh -huh. quien nos solicita es el poseedor de la información. Eh, pero cuando el poseedor ya nos transfirió la documentación, obviamente nosotros tenemos el custodio de la documentación, entonces ellos mismos son quienes nos requieren esa documentación. Así es, así es. Igual, igual en muchas instituciones, ¿no? Es justamente se atiende a la unidad de organización hora de los documentos. ¿no? productora de ley. ¿no? Nosotros custodiamos la documentación, sí, pero ¿quién produjo estos documentos? Recursos humanos, tesorería, entonces toma la documentación. Y ya ellos se encargan ¿no? de hacer la validación de la información, ¿no? quizás hay un tema de protección de datos personales, confidencialidad, qué sé yo. Entonces son ellos quienes conocen pues, el marco normativo de sus, de sus procesos y por lo tanto de su documentación, ¿no? de su información. ¿Sí? Uh -huh. Y esto muchas veces suele generar ahí un poco de aspereza porque muchas veces, como se trata de, de digamos, carga administrativa, porque lo suelen también ver así, las unidades de organización productoras ¿no? de estos documentos, le dicen, ah, que lo atienda directamente el archivo. ¿No? ¿O por qué me lo piden? Si eso ya está en el archivo, pídanselo a ellos. ¿no? ¿No? ¿Ha pasado, Jorge? Jorge, ¿estás? Sí, no lo escuché bien porque lo escuché. Ah. Y un poco para ir cerrando este tema y pasar a la clase, es eh, muchos, eh, tú mencionaste eh, que ustedes como archivo central no atienden directamente al administrado, ¿no? En, en caso haya solicitado por transparencia, sino atienden a la unidad de organización productora de la información. Y son ellos quienes ya atienden al administrado. ¿no? Justamente la unidad de organización productora hace pues la calificación de si lo solicitado, por ejemplo, eh, tiene alguna relación con la protección de datos personales, la confidencialidad, etcétera, etcétera. ¿no? Pues sí, es correcto. Ahora, esto, hasta ahí todo bien, pero muchas veces pasa que en las estas unidades de organización productora, cuando reciben un requerimiento de este tipo, suelen pues verlo como carga administrativa, ¿no? Como un procedimiento de, ah, es transparencia, me quita tiempo, ¿no? Y te dicen, pídanlo directamente al archivo central. ¿Por qué me lo piden a mí si eso ya está en archivo central? Y que archivo central lo atienda. ¿Te ha pasado alguna de estas situaciones? Sí, en algunas ocasiones, sí, nosotros, eh, por, bien, en la respuesta que le damos a la oficina, justamente necesitamos el artículo de la ley de protección de datos personales para que ellos oculten la documentación. ¿no? Uh -huh. Ya, yeah. claro, muy bien. Ellos como productores de la información son ellos quienes tienen que valorar, ¿no? Si esta información solicitada justamente entra en conflicto con la protección de datos personales, la confidencialidad, etcétera, etcétera. ¿no? Esto ya lo hemos venido conversando en clases anteriores. Muy bien, señores. La clase de hoy es sobre protección de datos personales. ¿Ah? Voy a compartir pantalla en un ¿Se ve?
¿Me confirman si se ve? Sí, profesor. Ya, excelente. Ya, a ver. Ya. Aquí tengo un manual de protección de datos personales, ya, de la Defensoría del Pueblo. Ese documento está en el aula virtual. ¿no? Quiero echarle un vistazo junto con ustedes. Es de 2019. ¿Ya? Está, es un manual bien, bien masticado. ¿ya? Entonces, vayamos de lo básico, partamos desde lo básico. ¿Ok? ¿Qué son datos personales? Son toda aquella información o dato. ¿sí? Ustedes ya conocen la diferencia entre información y dato, ¿no? Creo que en la clase de normalización vimos alguna pirámide de la información, ¿no? Dato, información, conocimiento, ¿cierto? Ok. ¿Qué permite identificar a una persona natural? ¿no? Protegen a las personas naturales. ¿no? O las identificables. Acá hay una diferencia importante. Que permite identificar o las identificables. ¿no? Un número de teléfono. 991-77-tatatán-tatatán. Ta, 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 ta. ¿Permite identificar a una persona natural? No, pero sí las identificables. ¿Cierto? Más aún que ahora nosotros tenemos un número de, de celular que al margen del operador telefónico ya tiene muchos años con nosotros, ¿no? Por un tema de portabilidad, ¿no? Entonces está asociado ya a nuestra identidad prácticamente. Entonces son datos personales, nombre, imagen, voz, documento nacional, pasaporte, firma, domicilio. Sobre el tema de voz, por ejemplo, no podrían suplantar nuestra voz. No podrían utilizar nuestra voz sin nuestro consentimiento, ¿no? Ustedes recuerdan el caso de este periodista Peredo que Movistar eh, venía, Movistar Deportes venía utilizando, eh, venía elaborando publicidad con la voz de Peredo sin su autorización, ¿no? O sea, ya difunto y venían reutilizando su voz. ¿Sí? Ahí hay un tema también de derechos patrimoniales, obviamente, ¿no? ¿Ah? Okay. Bueno, origen racial, ingresos económicos, opiniones o convicciones, religión, afiliación sindical, ¿ok? Y toda información relacionada con la salud o la orientación sexual. Todos estos de aquí y más son datos personales. Aquí hay una nota importante que voy a destacar. Toma nota. Cuando se requiera el acceso a datos personales de funcionarios públicos, ¿no? por ejemplo, un legajo de personal, ¿no? así va, de cajón, será necesario que se pondere el derecho a su intimidad frente al interés público de la ciudadanía. ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, por transparencia, se solicite documentación o información de datos personales ¿no? información de funcionarios públicos que puedan tener datos personales, ¿no? eh, hay que ponderar, hay que valorar, ¿no? estoy utilizando otro, el término valorar, no con valoración de documentos, sino valorar, o sea, evaluar, ¿no? ponderar la racionalidad, ¿no? sí, el, tanto del derecho a su intimidad, a proteger la intimidad del funcionario público frente al interés público de la ciudadanía. ¿No? Esto muchas veces tiene, suele tener fronteras muy difusas. ¿no? ¿No? Sobre todo, pues hay que tomar otros elementos en cuenta. Por ejemplo, si el, el funcionario público representa un alto cargo, por ejemplo, ¿no? algo que se suele ver muchas veces en, la, en periodismo. ¿no? Por ejemplo, en el caso del presidente, quien ostenta un cargo de presidente, ministro, muchas veces suele, pues, Perder, digamos, ¿no? No, no sería el término. Muchas veces el derecho a su, eh, su intimidad suele verse afectada. ¿no? Y sucede porque la misma persona representa ¿no? eh, a la nación. 
entonces no es pues ya un trabajo de 8 horas o 10 horas o de oficina, ¿no? Toda la persona y todo lo que haga representa la nación, por ejemplo. Entonces, digamos, su, el, el interés público por saber y vigilar a la persona, ¿no? Tiene una relación directa con su intimidad. ¿no? Entonces, es algo que, en estos casos, cuando se requiera información que pueda eh, afectar los datos personales de funcionarios públicos, ¿no? eh, lo recomendable es trabajar en conjunto, ¿no? coordinar con recursos humanos. ¿sí? Mucha, ellos como proveedores, como productores de la información, también tienen un conocimiento de lo que es de protección de datos personales. Y además que Recursos Humanos suele también administrar la información personal de los funcionarios públicos, ¿no? De una organización. Por eso mismo. Un instante, a ver. Y ya, señores, un instante, por favor, voy a tener que abrir la puerta. Ah, no, ya abrieron. Ya. Sigamos, sigamos. Ya, perdón, señores. Gerson, ¿se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, se ve, profe. Ya, Gerson, sí. No... Eh, se ve negro, profesor. ¿Ahora? Negro, negro, negro. A ver, voy a compartir nuevamente. A usted sí se le ve, profesor. A usted sí se le ve bien con su audífono, de todas esas cosas, profesor. La pantalla todavía no. A ver, ¿sí se ve? Sí, profesor. Ya, Gerson, por favor, si nos apoyas con la lectura de este párrafo. Claro, profe. ¿Por qué proteger los datos personales? La protección de datos personales es un derecho fundamental que le permite a toda persona preservar su intimidad y la de su familia frente a cualquier tratamiento desproporcionado, abusivo o irregular de sus datos personales. En la actualidad, diversas actividades cotidianas, asistir a una feria inmobiliaria, descargar una aplicación web, participar en una red social, realizar compras por web, solicitar un crédito bancario, entre otras, implica la entrega de datos personales, por lo que resulta necesario darles 
un mínimo de protección. Uh -huh. ya. ¿Sigo? Hasta ahí nomás, Gerson. Eh, a veces pasa inadvertido, le restamos importancia a la protección de nuestros datos personales, ¿no? Bueno, dirán, si nos dan un servicio gratuito, lo mínimo que podemos hacer es darle nuestros datos personales, ¿no? ¿O qué importancia tiene, no? Si, total, me van a favorecer con mejores servicios, ¿no? Porque muchas veces el gancho es, dame más información de ti para ofrecerte servicios más personalizados, ¿no? Claro, ahora uh -huh. prácticamente en, uh -huh. en, por todo lado piden uh -huh. datos personales. Así es. Para y el, el éxito, ajá, claro, claro. Y el éxito muchas veces es que tú lo entregues gratuitamente o lo entregues, digamos, sin contemplación alguna, ¿no? ¿No? A veces la, justamente la, el recojo, la captura de estos datos personales, muchas veces son proporcionados por, la, por el mismo usuario, ¿no? De forma, digamos, eh, inadvertida. Puede ser a través también de eh, ganchos comerciales, ¿no? Un concurso, ¿no? un sorteo, ¿cierto? O si quieres un mejor servicio, tus datos personales, ¿no? Creo que alguna vez lo comenté, ahora vas a una tienda por departamento, ¿no? Mientras la caja física, pues hay dos personas, ya te ponen módulos, ¿no? De autoservicio. ¿sí? Y en estos módulos de autoservicio no puedes comprar si no ingresas tu DNI de forma obligatoria. ¿no? ¿Sí? Ahí vemos también un claro abuso. ¿no? Yo desconozco si hay marco legal ¿no? que proteja justamente esta práctica. O mejor dicho, alguna denuncia o algo por el estilo. Sería interesante. Ver, ver algo parecido, ¿no? Si es que hay algún caso, algún antecedente sobre eso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué proteger los datos personales? Porque muchas veces hay un tratamiento desproporcionado, no controlado, que nosotros no conocemos, ¿no? abusivo o irregular, ¿no? Por ejemplo, hay un tratamiento irregular porque pueden tener fines comerciales, por eso, señores, muchas veces ustedes reciben llamadas telefónicas, ¿no? Eh, por doquier, de forma desproporcionada a sus teléfonos celulares, ¿cierto? Sin ningún miramiento, sin ningún freno, mmm, pueden recibir horas a cualquier hora del día, durante varios días seguidos, ¿no? Se vuelve casi un acoso, ¿no? ¿Nos perjudica? Claro que sí. Muchas veces no contestamos llamadas desconocidas, cuando estas llamadas desconocidas a veces pueden tener alguna utilidad para nosotros. Ahora, señores, si trabajan en logística, por ejemplo, o ustedes trabajan en alguna actividad comercial, muchas veces van a tener que contestar llamadas de números desconocidos. ¿no? Y créanme que se vuelve una tortura que el 80% de esas llamadas sean para fines comerciales. ¿no? ¿No? Y van a tener que seguir contestando esas llamadas porque trabajan pues en área de logística, trabajan en ventas, qué sé yo. ¿no? ¿Sí? En cambio, pues si digamos trabajas en, no sé, en una oficina, digamos tú coordinas solamente con ciertos usuarios, ¿no? Entonces tú puedes, digamos, darte, puedes no contestar llamadas de desconocidos, ¿no? Digamos hasta ahí tal vez te afecte menos, pero si trabajas como lo dije, en fines, en ventas, en un área comercial, que se vuelve un suplicio. ¿sí? Ahora, la protección de datos personales también eh, es, es importante porque tenemos, hay una simetría de la información. ¿En qué consiste esa simetría? Que ustedes como usuarios, nosotros como usuarios, recibimos servicios gratuitos, sí, ¿no? Pero muchas veces quienes capturan la, nuestra información, nuestros datos personales, suelen pues eh, llevar a cabo un tratamiento irregular, no conocido, si bien ahora por obligación, por norma, de forma obligatoria, tienen que eh, publicar y ustedes aceptar los fines, ¿no? 
para el tratamiento de sus datos personales. ¿sí? Hay una declaración, se, declara, se, se comunican los fines, pero bueno, ¿quién lee esas declaratorias de protección de datos personales? ¿no? Suelen ser larguísimas y suelen tener una serie de tecnicismos. ¿no? Entonces, se requiere también que el Estado participe ¿no? eh, a través de campañas de concientización, de sensibilidad, de protección de datos personales. Porque esa simetría de información, justamente las grandes empresas, el ¿no? eh, mismo gobierno, posee nuestros datos personales y justamente puede darle fines irregulares, fines, eh, o también no protegerla adecuadamente. Ustedes, no sé si han visto hace un par de semanas, de una de la municipalidad, creo que de Miraflores, tenía información a través de una web, para diferentes fines, re, re, eh, capturaba información de datos personales de, su, de los vecinos del distrito, ¿no? ¿No? Entonces, eh, y la municipalidad lo hacía pues para fines de servicio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la, esta municipalidad, al parecer, no le dio el tratamiento adecuado, la protección suficiente a esos datos personales, ya que ellos lo administraban, administran ese banco de datos personales, y esta información estaba en riesgo ¿no? de ser eh, eh, accesible para, digamos, fines ilícitos, por ejemplo. ¿no? Si no está adecuadamente protegida, se vuelve un... representa un riesgo, justamente para fines delictivos, fines comerciales no autorizados, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden haber diferentes eh, casos de estafa, ¿no? publicidad engañosa, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, hay mucho cuidado con, con, con la protección de estos datos personales. Y no solamente nuestros, sino a quién se lo encargamos. ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la administración pública. ¿no? Bueno, hay un marco normativo, ¿no? La, viene, le viene desde la Constitución, ¿no? ¿no? Y hay una serie de normas alrededor de... que forman parte del cuerpo normativo de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿no? El, el uso, el tratamiento de los datos personales cuenta con unos principios. ¿sí? Hay un principio de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcional y calidad, ¿sí? entre otros. Voy a destacar solamente algunos. ¿sí? Consentimiento. Se requiere autorización del titular ¿no? para realizar el tratamiento de sus datos personales. ¿cierto? Por eso es que ahora muchos bancos, cuando ustedes van a realizar un trámite, siempre le dan una cita una cita donde ustedes van a declarar, ¿no? a autorizar el tratamiento de sus datos personales, ¿cierto? O muchos servicios, en una parte final, al momento que ustedes se suscriben, hay un check donde ustedes dicen, declaro el tratamiento de mis datos personales, ¿no? Y hay una política de protección de datos personales. ¿no? Larguísima, súper técnica, ¿ok? ¿Eh? El otro principio es la proporcionalidad, que indica que el tratamiento de los datos personales debe, como requisito, ser conforme a su finalidad, evitando cualquier exceso. O sea, en otras palabras, no, no se puede solicitar más datos personales ¿no? de los necesarios para su objetivo finalidad. ¿no? Ahora, Muchas veces no se puede solicitar más datos personales, pero si ustedes tienen datos personales, por ejemplo, cinco datos personales y los combinan, pueden generar más información de las que ustedes creen. ¿Sí? Por ejemplo, su, su edad, sexo y su geolocalización puede proporcionar más información de la, de la necesaria. O en otras palabras, puede generar información que pueda ser muy, muy susceptible de... Muy, muy riesgoso. ¿no? Entonces, eh, no pensemos en... Eh, pensemos, tengamos una idea de conjunto de los datos personales. ¿no? 
vas a decir, ah, bueno, le proporciono mi, mi nombre completo, mi edad, ¿no? Y nada más. Por ejemplo, Facebook, ¿qué tiene de nosotros? Bueno, nuestra edad, nuestro el sexo declarado, edad, nombre completo, ¿no? Pero tiene mucha otra información muy importante que yo creo que sabe mucho más de nosotros de lo que nosotros creemos, que es, por ejemplo, nuestros gustos y preferencias, ¿no? Nuestra red de amigos, etcétera, etcétera. Sabe más, mucho más de nosotros de lo que creemos porque sabe mucho de nuestra forma de pensar. Y eso puede ser, ser empleado, por ejemplo, para fines comerciales, por ejemplo, para publicidad, también para... Ha habido casos de denuncias de que han influenciado en determinados votos, ¿no? En contiendas electorales, etcétera, etcétera. ¿sí? Melissa, ¿estás, ¿podrías ayudarnos con, este, con la lectura de este numeral 6? Michelle. Michelle Anchelía. ¿Estás? Sí, profesor. Michelle, por favor. ¿En qué consiste el, tra el tratamiento de datos personales? Es cualquier operación o proceso automatizado o manual que se realiza sobre los datos personales, tales como recopilación, grabación, registro, almacenamiento, conservación, uso, consulta, transferencia, modificación, supresión, bloqueo, entre otros. Uh -huh. Es cualquier operación o proceso que puede ser automático, automatizado o manual. ¿sí? Aquí pueden estar los archivos, claro que sí, porque los archivos contienen información, ¿no? Los documentos de archivo contienen información, y mucha de esa información puede albergar datos personales, ¿ya? Sea un archivo físico o electrónico, señores, ¿sí? Sea automatizado o manual. ¿sí? Y esto de aquí es importante. ¿Cuándo no se requiere consentimiento? Profesor, para todo deben pedirme consentimiento de mis, de mis datos personales. Para todo tengo que eh, dar el consentimiento. No, hay algunos casos en los cuales no se requiere. Uh -huh. Por ejemplo, los datos personales son recopilados por entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones. En estos casos no se requiere consentimiento. Por ejemplo, la ONP... La ONP, la FUNAT, entre otras organizaciones que proveen servicios, ¿no? Recopilan datos de sus aportantes para cumplir con el pago de una pensión de jubilación, por ejemplo, ¿no? El salud ¿no? recopila datos de sus afiliados justamente para proveer de sus servicios, ¿no? Entonces ellos no requieren autorización de, de, de la recopilación de sus datos personales, ¿no? Sí pueden tener unas políticas de protección de datos personales, ¿no? pero no requieren autorización en muchos procesos. Profesor, disculpe, sí. soy Melissa. Me ha llamado, Melissa. pero ahorita estoy en el carro y se escucha un poco ya, fuerte la bulla. Y aparte, ¿no? como le comenté, eh, tengo poquita batería. Sí, sí estoy en la clase, pero ya. creo que si hablo se me va a acabar más rápido. Disculpe. Descuida, Melissa, no Dos, los datos personales se encuentran contenidos en fuentes accesibles al público. Por ejemplo, el portal de transparencia estándar que tienen muchas organizaciones en la parte superior, ¿no? Y que ya es un estándar, ¿no? Eh, contienen datos, por ejemplo, no hombre, DNI, entre otros, de las personas que mantienen reuniones de trabajo con diversos funcionarios públicos. El registro de visitantes, por ejemplo, de una organización pública, registra, valga la redundancia, consigna información básica como nombre y número de DNI de las personas que mantienen reuniones de trabajo con personal directivo de las organizaciones, ¿no? Esto es en aras de la transparencia, ¿no? Por eso mismo, esos datos personales son públicos, 
¿sí? Por eso es que muchas veces ustedes en la noticia ven que el presidente o el ministro se reunió con fulano con mengano, ¿no? Justamente por una finalidad de transparencia. Creo que algún compañero preguntó justamente sobre este caso particular. Se hace tratamiento de datos personales relativos a la solvencia patrimonial o de crédito. Las entidades financieras tienen acceso a datos personales relativos a la solvencia patrimonial o de crédito de sus clientes para analizar la prestación de sus servicios. Ellos solicitan ¿no? información, muchas veces que contienen datos personales, pero es para hacer una evaluación de riesgo crediticio. ¿no? Y están facultados. ¿Por qué? Porque, digamos, bueno, no soy conocedor del tema, pero también hay una finalidad de protección ¿no? del sistema financiero. ¿Sí? Y justamente uno o varios clientes ¿no? que justamente provean información eh, no veraz, ¿no? representan un riesgo al sistema financiero. ¿no? Y el sistema financiero finalmente afecta a todos. ¿no? En el caso haya, por ejemplo, inflación, ¿no? haya un desequilibrio del, del, del sistema financiero, afecta a todos. Por eso mismo se busca proteger de esa manera. ¿no? Hay marco normativo que permite justamente el tratamiento de datos personales. ¿no? O no declarar el consentimiento ¿no? de datos personales para hacer estos procesos de análisis de riesgo financiero. ¿no? Bueno, hay muchas consideraciones, hemos leído algunas nada más. ¿no? ¿No? Por ejemplo, también vamos a destacar este de aquí. Bueno, ustedes que administran también eh, mucha documentación relacionada a eh, la parte contractual de la organización. ¿ya? Ustedes van a administrar, por ejemplo, muchos documentos que poseen eh, datos personales porque forman parte de un proceso de contratación o la ejecución contractual propiamente. ¿no? Entonces aquí nos dice que no se requiere justamente consentimiento para la protección de datos personales, ¿no? para la preparación, celebración, o sea, toda la fase previa, la celebración y ejecución de un contrato en el que titular de los datos personales es parte. En otras palabras, todo contrato va a tener ciertos datos personales, ¿no? determinados datos personales. Por ejemplo, para comprar un inmueble se firmará un contrato entre la consultora y el particular, cuando se dice, por ejemplo, ¿no? la constructora y su representante legal con número de DNI tal, con utilidad en tal, ¿no? Y de otra parte, el contratista, el cliente, ¿no? Identificado con número de DNI tal, con nombre tal, ¿no? Con domicilio tal. Entonces, esa es información mínima, mínima que forma parte, ¿no? De la relación contractual entre ambas partes, ¿no? Ya sea entre la organización y sus clientes, contratistas, etcétera, etcétera. ¿No? Veamos este punto. ¿Cómo brindar seguridad al tratamiento de datos personales? ¿Ah? Eh, profesor, yo eh, custodio documentos que tienen datos personales. 
¿Cómo le puedo brindar seguridad a esta documentación, a esta información? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Algo que solían hacer, por ejemplo, señores, con documentos en papel. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Algo que he visto desde que era practicante y que solían hacer con, con legajos de personal, es que estos legajos de personal muchas veces tenían un mueble ¿no? Eh, con mayores eh, medidas de seguridad. ¿sí? Eh, por eso es que muchas veces ustedes habrán visto que archivos de gestión de procedimientos administrativos o recursos humanos casi siempre tienen un espacio adecuado para el archivamiento y custodia de estos documentos. ¿no? ¿Sí? Creo que incluso hay marco normativo para procedimientos administrativos donde se dice que sí o sí deben contar con un espacio adecuado para el almacenamiento de archivos. ¿Sí? Y claro, tiene información que puede ser confidencial, ¿no? En el marco de un proceso de investigación, ¿no? ¿Ok? Y en el caso de recursos humanos, porque justamente resguardan, pues, custodian información sensible del personal, ¿no? Datos personales. Entonces, si recursos humanos no transfiere legajos de personal que haya aceptado en la organización, algo que se suele ver es que muchas veces estos, de estos legajos eran enviados al archivo central, podían ir al repositorio, sí, pero podían haber estado custodiados en un mueble con llave, por ejemplo, ¿no? En un anaquel cerrado con llave. ¿no? Ahora, también estos legajos podrían estar como que encriptados, ¿no? un encriptamiento bastante sencillo en el cual pues no esté organizado de forma alfabética, ¿no? No vamos a estar, por ejemplo, a poner, ah, aquí están todos los de la letra A, todos los de la letra B, ¿no? Y así, en ese orden, para cual, en el caso, por ejemplo, de una intromisión, ¿no? Un acceso no autorizado, justamente la persona pueda saber dónde está lo que busca, porque prácticamente todo está ordenado y rotulado, muy fácil para un intruso, ¿no? Entonces, podría estar encriptado o podría también estar... Eh, resguardado por orden de llegada con el número de DNI. Eso podría ser un poquito más difícil el acceso, ¿no? Porque justamente el intruso tendría que tener el número de DNI y saberlo, ¿no? ¿Qué otras medidas de protección de datos personales ustedes creen que puedan haber, existir? que podrían proporcionar a documentos que poseen datos personales, señores. Miguel Córdoba, ¿algún voluntario? So, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué otras medidas de seguridad podrías proporcionar a archivos, documentos de archivo que poseen datos personales? ¿Nos podemos referir a lo que es historia clínica? Por ejemplo. Eh, los datos ¿Una personales historia clínica que... consideras que posee datos personales? Bueno, datos, digamos, este, si tuviera un tipo de enfermedad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tipo datos de personales, datos personales podría tener una historia clínica? Bueno, normalmente nos no, no piden fecha de nacimiento, número de DNI, uh -huh. nombre completo, uh -huh. eh, lugar de nacimiento. Uh -huh. eh, en algunos casos te piden tipo de sangre. Uh -huh. Ok, ¿qué uh -huh. medidas de seguridad, no? ¿Qué tratamiento, qué medidas de seguridad podrías tú aplicar a estos archivos? Bueno, la, la accesibilidad debería ser solamente, digamos, de para, para doctores que lo requieran, que no este, sea expuesto, digamos, para una tercera o uh -huh. persona que quiera venir a Solo informarse. Solo sobre... autorizado, ¿no? Uh -huh, claro. Otra medida de seguridad. Eh... Natalia. A ver, Miguel, adelante, adelante. Gracias. Natalia, ah, no, no, la mano. no, está bien. Ya le, le deseo a Natalia, profesor. 
profesor. ¿Cómo estás, Natalia? Tal? Buenas noches. Bien, eh, bueno, como, como medida, eh, bueno, ellos eh, utilizan uh -huh. una serie de seguimiento dentro de un sistema de, de gestión interno. Por ejemplo, estuvimos uh -huh. realizando las prácticas dentro de la INEM en el archivo de gestión, uh -huh. Uh -huh. y justo el, el jefe ¿no? del archivo nos comentaba ¿no? que están implementando un sistema en donde don, dentro de ese sistema hay un control en donde se realiza un seguimiento uh -huh. que no cualquiera puede tener eh, el acceso a ese sistema, solamente puede, puede, ser, eh, puede tener el acceso eh, la persona de archivo, ¿no? los que uh -huh. realizan. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde se unifican todas las áreas, eh, por medio de la mesa de partes y después va dirigido hacia el archivo de gestión, porque también cuenta con un archivo uh -huh. central. Entonces, eh, dentro de ese sistema, bueno, lo tengo guardado las imágenes que justo captan dónde, uh -huh. do, eh, cómo, cómo realizan la búsqueda, ¿no? Sí o sí tienen que ingresar el DNI o, en todo caso, la historia clínica, pero la gran mayoría el DNI porque, bueno, siempre hay algún problema con, la, con los números de historia clínica, que es la, uh -huh. el, el, el número de historia interna. El código interno, perdón. Uh -huh. eh, pero sí, dentro de ese sistema hay un registro de quién ingresó, qué personal ingresó, en qué momento, en qué horario, eh, si trasladó algún tipo de documento de un área a otra, si también el documento salió del archivo de gestión, cuánto tiempo, o sea, todo eso figura, ¿no? Toda la y trazabilidad. Todas las áreas. Exacto, toda la trazabilidad. Toda la trazabilidad. Exacto. Ajá, eso es importante, ¿no? Sí. ¿no? Justamente un sistema de gestión, o sea, un software debe capturar toda la trazabilidad del documento. Exacto, ¿no? profesor. Y también tengamos en cuenta que hoy en día se tiene, eh, bueno, estamos viendo el tema de los metadatos, ¿no? Eh, claro. Estuvimos viendo... El, 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 la trazabilidad el es posible a través de los metadatos. ¿no? Exacto, profesor, sí. Uh -huh. Y cada vez vamos entendiendo eso, ¿no? Que los metadatos uh -huh. no solamente están en formato papel, sino también en, for, eh, en formato digital, ¿no? Es todo lo uh -huh. que vemos. Eh, que por ahí en su momento no lo, ve, no lo veíamos, no lo sabíamos entender. Pero uh -huh. hoy en día en gestión documental que estamos viendo todo ese tema, eh, lo estamos entendiendo. La sí, y cada vez está más presente. adecuadamente los metadatos. ¿no? Exacto, sí. sí. Contar con un esquema lista, de metadatos. Pues, correcto, un esquema autorizado, normalizado. ¿no? O es sea, una tarea pendiente de la GM con la CEC. Para terminar y pasar lista, eh, hay que tomar en cuenta que a mayor accesibilidad... Justamente los documentos electrónicos permiten mayor accesibilidad a los documentos, ¿sí? pero hay que tomar en cuenta que no afecte la confidencialidad. ¿sí? Entonces, yo tengo documentos en papel y no tengo los recursos para darle seguridad al digitalizarlos, ya no voy a tener un problema sino dos. ¿sí? Entonces hay que ade gestionar adecuadamente la accesibilidad ¿no? que no afecte la confidencialidad. ¿sí? Vamos a pasar lista. Antes que nos ven en la hora. Marden Aguirre. Marden Aguirre. Patrick Agurto. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Patrick. Michelle Anchelía. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marden. Ya te anoté. Melissa Ángeles. Melissa Ángeles. Ah, sí. está conectada, solamente sí, sí. que tenía poca batería. Estuar Aparicio, gracias. Estuar Aparicio. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Melissa. Estuar Aparicio, ¿está? Víctor Atunca. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Estuar. Víctor Bendy. Víctor Bendy. Profesor, buenas noches, muy Victor. buenas noches. Carol, buen día. Carol, buen día. Manuel, y la, Manuel Calderón. Profesor, disculpe. Profesor, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, Manuel. ¿Carol? La compañera Carol está conectada, está presentando problemas de internet, me acabo de escribir. Ya. Voy a anotarlo de esta manera. Ya. Roberto Calla. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Roberto. Sí. César Campos. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, César. Pedro Capristano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Miguel Córdoba. Miguel Córdoba. Nelly Espino. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Nelly. Rocío Gutiérrez. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Rocío. John Guamaní. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, John. Gladys Lescano. Buenas noches, profesor. Presente. 
Buenas noches, Gladys. Ya él, mira, ¿no? Muy bien, ya él. Miguel, ya te han okay. Catherine Muñoz. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Catherine. Juan Obando. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Juan. Jonathan Pajuelo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Ana Paredes. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Ana. Gerson Parodi. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Gerson. Pascual Ramos. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Pascual. Jorge Sarmiento, presente. ¿No? Luis Simón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Luis. Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué hará tirado? ¿Qué hará tirado? Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, ¿qué hará? Miguel Velázquez. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Miguel. Alan Zavala. Alan Zavala. Natalia Sea. Natalia, ¿qué estás, no? Profe, sí, sí, acabo de intervenir, sí, gracias. Rosa, Roxana Zuni. Roxana Zuni. Profesora, eh, profesor, escribí en el chat sí. y la compañera Carol eh, buen día también uh, levantó su manito. Profesor, disculpe, presente. Muy bien, Carol. Discúlpeme. Las cuidas. Profesor, Jorge Sarmiento también presente. Sí, sí, ya está. Muy bien, señores. Nos vemos el día jueves. Tenemos una evaluación, yo creo que es súper puntual. Empezamos como que a las 7 para... Hacemos un pequeño repaso de algunos temas que quedaron pendientes aquí. Y empezamos a las 7, ¿ya? A la evaluación. Es para marcar igual en la mayoría de preguntas. Buenas noches, señores. Hasta el día jueves. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches.